தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் திருப்பெயரிலே நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொள்ளுகின்றேன் கொடிய கொரோனாவின் தாக்கத்தால் ஆலயத்தில் கடவுளை தொழுது கொள்ள முடியாத இச்சூழலில் இல்லத்திலிருந்தே ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுகின்ற நாம் நம்முடைய சிந்தனைகளை ஒருமுகப்படுத்துவோம் நலன் அளிக்கும் ஆண்டவர் என்கின்ற தலையங்கத்திலே இன்று உங்களோடு சிந்திக்கலாம் என்று சொல்லி நான் விரும்புகின்றேன் அதற்கு ஆதாரமாக தெரிந்து கொண்ட திருமுறை பகுதி நாளாகமத்தின் இரண்டாவது புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் இரண்டு நாளாகமும் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் தலை வணங்கி ஆண்டவர் நோக்கி வேண்டுதல் ஏறெடுப்போம் எங்களுக்கு நல்ல நருளும் அன்பு கடவுளை இறைவா இவ்வோய்வு நாளில் உம் பாதம் பணிகின்றோம் உம் அருளால் உம் வார்த்தைகளை தியானிக்க விரும்புகின்றோம் நீர் எங்களோடு பேசும் உம் வார்த்தை கேட்க எங்கள் சிந்தனைகளை ஒருமுகப்படுத்தும் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயர்லே வேண்டுகின்றோம் நல்ல தந்தையே ஆமேன் அன்பு மிக்கவர்களே தேசம் மாபெரும் அழிவினை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றது உலகமே கொரோனா என்ற வைரசின் பிடியில் சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கின்றது இச்சூழலில் நம்முடைய எதிர்காலம் எப்படி என்கின்ற கேள்வியானது உலகெங்கும் பரவி காணப்படுகின்றது நமக்கு இனி வாழ்வு உண்டா என்ற கேள்வி நம்முடைய மனதிலே எழுகின்றது ஆனால் கடவுள் நமக்கு தருகின்ற நம்பிக்கையின் வார்த்தை தேசத்திற்கு சேமத்தை தருவேன் என்பதாகும் அதாவது பொது மொழிபெயர்ப்பு திருமுறை நாம் படிக்கின்ற பொழுது நாட்டிற்கு நலன் அளிப்பேன் என்று சொல்லி மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது சாலமோன் எருசிலே மாலையத்தை கட்டி முடித்து இறைப்புகள் மாட்சிக்காக அர்ப்பணம் செய்த பின்னர் ஆண்டவரை நோக்கி வேண்டுதல் ஏறெடுத்தார் அந்த வேண்டுதலுக்கு ஆண்டவர் பதிலளித்து சொன்ன வார்த்தை தான் இது நாட்டிற்கு நலன் அளிப்பேன் இந்த வார்த்தை இன்றைய சூழலில் நமது வாழ்வுக்கு உகந்ததாக காணப்படுகின்றது நான் நாட்டிற்கு நலன் கொடுப்பேன் என்பது நமக்கு நம்பிக்கை தருகின்ற வாக்காக உள்ளது நாட்டிலே மழை பெய்யாமல் பஞ்சம் ஏற்பட்டாலும் நாட்டை அழிக்க வெட்டுக்கிளிகள் வந்தாலும் கொள்ளை நோய் பெருகினாலும் நான் நாட்டிற்கு நலன் அளிப்பேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணுகின்றார் இன்று மனிதர்களாகிய நம்முடைய மீறுதல்கள் அக்கிரமம் பாவம் இவற்றின் மிகுதியினால் தேசம் பாழ்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இச்சூழலால் நாம் இக்கட்டான காலகட்டத்தில் வைக்கப்பட்டு நம்முடைய அணுதின வாழ்வினை சிறப்பாக நடத்த முடியாத நிலை பெருகிவிட்டது கொரோனாவின் அச்சுறுத்தல் ஒரு புறம் தினந்தோறும் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மக்கள் வாழ்விழந்து விழுபுதுங்கி பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை பத்திரிகைகள் மற்றும் ஊடகங்கள் வாயிலாக கேட்டு அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் 
மறுபுறம் வட மாநிலங்களிலும் நமது மாநிலத்தின் சில மாவட்டங்களிலும் ஏன் நமது மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளிலும் வெட்டுக்கிளிகளின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது என்பதையும் அறிகின்றோம் இச்சூழலே நான் நாட்டிற்கு நலனளிப்பேன் என கடவுள் வாக்கு பண்ணுகின்றார் அப்படி கடவுள் நமக்கு நலனளிக்க கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று ஆண்டோடைய பெயரை சூட்டியிருக்கின்ற நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இன்று சிந்திக்கலாம் என்று சொல்லி ஆசிக்கின்றேன் முதலாவதாக தாழ்த்த வேண்டும் தாழ்மை அனைவராலும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒன்று நாம் நம்மை தாழ்த்துகின்ற பொழுது ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கின்றார் கடவுளுக்கு முன்பாக நம்மை நாம் தாழ்த்துகின்ற பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு நலன் அளிக்கின்றார் இரண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கின்ற பொழுது அரசர் எசேக்கியாவின் மரணத்திற்கு பின்பு மனாசே என்பவர் தன்னுடைய பனிரெண்டாவது வயதிலே யூதாவின் ராஜாவாக பொறுப்பேற்று கொண்டார் தன்னுடைய தந்தை எசேக்கியா செய்தது போல கடவுளுக்கு பிரியமான செயலை செய்வதற்காக எதிர்பார்க்கப்பட்டார் ஆனால் இங்கே மனாசே தான் அரசர் என்று சொல்லும் நிலையிலே தன்னை தாழ்த்துவதற்கு மனமற்றவராக தன்னுடைய விருப்பம் போல் செயல்படுகின்றவராக காணப்பட்டார் இதனால் கடவுள் மனாசையை அசிரியர்களுடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுத்தார் அசிரியா அரசனுடைய சேனையினர் மனாசையை சிறைப்பிடித்து கொக்கிகள் இட்டு வெண்கல சங்கிலியால் கட்டி பாபிலோனுக்கு கொண்டு சென்றார்கள் ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் நாம் படிக்கின்ற பொழுது இப்படி நெருக்கப்பட்ட போது மனாசே கடவுளை நோக்கி கெஞ்சி தன்னை தாழ்த்தினார் இந்த கெஞ்சுதலுக்கு இறங்கி கடவுள் மனாசையை தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்கு வர பண்ணினார் என்று சொல்லி நாம் படிக்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே இன்று நம்முடைய வாழ்விலும் இத்தகைய தாழ்மையினை கடவுள் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கின்றார் யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நாம் படிக்கின்ற பொழுது கடவுள் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கின்றார் ஆனால் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார் என்றும் யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே கடவுளுக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார் என்றும் யாக்கோபு குறிப்பிடுகின்றார் மிக ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே இறைவாக்கினர் மீகா சொல்லுகின்ற பொழுது கடவுளுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதை அல்லாமல் வேறு எதையும் கடவுள் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கவில்லை என்று குறிப்பிடுகின்றார் லூகா பதினான்காம் அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனத்திலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகின்ற பொழுது தன்னைத்தான் தாழ்த்துகின்றவன் உயர்த்தப்படுவான் என்று குறிப்பிடுகின்றான் எனவே நாம் நம்முடைய வாழ்விலே நம்மை தாழ்த்துவது மிக மிக அவசியம் அன்புக்குரியவர்களே இன்று நம்முடைய நாட்டிலே பரவி வருகின்ற கொடிய நிலை மாறிட நாம் நம்மை கடவுளுக்கு முன்பாக தாழ்த்தி ஆண்டு விடத்திலே கெஞ்சுவோம் ஆண்டுடைய இரக்கத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் நலன் தருகின்ற ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்விலே நலனை தந்து நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் இரண்டாவதாக தேட வேண்டும் நம் வாழ்வில் நலன் கிடைக்க வேண்டும் அப்படி என்று சொன்னால் என் முகத்தை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் குறிப்பிடுகின்றார் 
ஆண்டவரின் முகத்தை தேடுதல் என்றால் அவரோடு உறவு கொள்ளுதல் என்று சொல்லலாம் ஆண்டவரிடத்தில் எவ்வளவு தூரம் இறைவேண்டல் ஏறெடுக்கின்றோமோ அவ்வளவு தூரம் நாம் ஆண்டவரை தேடுகிறோம் என்று அர்த்தம் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு எட்டிலே சங்கீதக்காரர் சொல்லுகின்ற பொழுது என் முகத்தை தேடுங்கள் என்று சொன்னீரே கர்த்தாவே உம்முடைய முகத்தையே நான் தேடுவேன் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் ரெண்டு நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரத்திலே நாம் ஒரு சம்பவத்தை படித்து அறிந்து கொள்ளுகின்றோம் மோவா புத்திரரும் அம்மோன் புத்திரரும் அவர்களோடு சேயீர் மலை நாட்டினரும் இணைந்து யூத அரசர் யோசபாத்திற்கு விரோதமாக போர் செய்வதற்காக வந்தார்கள் இதை சிலர் யோசப்பாத்திடத்திலே அறிவிக்கின்றார்கள் அப்பொழுது யோசப்பாத் பயந்து கடவுளை தேடுவதற்கு ஒருமுகப்பட்டார் வேறு யாரையும் தேடி ஓடவில்லை ஆண்டவரை தேடுவதற்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினார் அனைத்து மக்களோடு இணைந்து ஆண்டவரை தேடுவதற்கு அவர் ஆயத்தங்களை செய்கின்றார் ஆண்டவரை அவ்விதமாய் தேடிய பொழுது யோசப்பாத்தை எதிர்த்து வந்த அம்மோனியர் மூவாபியர் சேயிர் மலைநாட்டினர் இவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பகைவர்களாகி போரிட்டு அழிந்து போனார்கள் கடவுள் யோசப்பாத்தையும் அவருடைய யூத நாட்டு மக்களையும் பாதுகாத்தார் அன்புக்குரியவர்களே நாம் ஆண்டவரை தேட வேண்டும் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் கர்த்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் தேடுங்கள் என்று சொல்லி ஏசாயா இறைவாக்கினர் குறிப்பிடுகின்றார் இன்று நம் நாடு நம் நாட்டு மக்கள் பல கடினங்களில் சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது கடவுளை நாம் தேட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கின்றார் அப்படி நாம் ஆண்டவரை தேடுகின்ற பொழுது நம் நாட்டிலே ஆண்டவர் நலனருகின்றார் என்பதை உணர்ந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கின்றார் அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டவரை தேடுவோம் ஆண்டவர் நமக்கு நலன் வழங்குவார் மூன்றாவதாக திரும்ப வேண்டும் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட மக்கள் தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அவர்கள் நாட்டிற்கு நலன் அளிப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் ஆண்டவருடைய பெயரை தரித்து கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவள் என்று சொல்லுகின்ற பெயரினை பெற்றிருக்கின்ற நாம் திரும்ப வேண்டும் எப்படி திரும்ப வேண்டும் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்ப வேண்டும் பொல்லாத வழிகள் என்றால் அநியாயம் பொறாமை வஞ்சகம் சுயநலம் ஏமாற்று சிந்தனை பொய் பேசுதல் அக்கிரமம் போன்றவை ஆகும் இத்தகைய பொல்லாத வழிகளை விட்டு நாம் திரும்ப வேண்டும் யோனா புத்தகத்தில் நாம் படிக்கின்ற பொழுது நினைவிய மக்கள் கடவுளுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தார்கள் இதனால் கடவுள் நினைவையை அழிப்பதற்கு விரும்புகின்றார் எனினும் யோனாவை கடவுடைய எச்சரிப்பின் வார்த்தையை சொல்வதற்காக நினைவேற்கு அனுப்புகின்றார் நினைவிய மக்கள் யோனாவுடைய எச்சரிப்பின் வார்த்தைகளை கேட்டு கடவுளிடத்திலே திரும்பினார்கள் யோனா மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நாம் படிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் எனவே கடவுள் அவர்கள் மீது இரக்கம் செய்து அவர்களை பாதுகாத்தார் என்று சொல்லி நாம் படிக்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய வாழ்விலே நாம் எப்படி இருக்கின்றோம் நாம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகின்றார் புலம்பர் மூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனத்திலே இறைவாக்கினர் எரேமியா 
நாம் நம்முடைய வழிகளை சோதித்து ஆராய்ந்து கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப கடுவோம் என்று சொல்லி புலம்புகின்றார் எசைக்கியல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ஆகிய வசனங்களை நாம் படிக்கின்ற பொழுது துன்மார்க்கன் தான் செய்த துன்மார்க்கத்தை விட்டு விலகி நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்தால் அவன் தன் ஆத்மாவை பிழைக்கப்படுகிறான் அவன் எச்சரிப்படைந்து தான் செய்த எல்லா மீறுதல்களையும் விட்டு திரும்புகிறபடினாலே அவன் பிழைக்கவே பிழைப்பான் அவன் சாவதில்லை என்று சொல்லி எசைக்கியல் இறைவாக்கினர் தெளிவாக குறைப்படுகின்றார் அன்புக்குரியவர்களே எனவே நாம் நம்முடைய குற்றங்கள் குறைகளை விட்டுவிட்டு ஆண்டு விடத்திலே திரும்புவோம் நம்முடைய வாழ்விலே ஆண்டவர் அருளுகின்ற நலத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டவர் நலன் அளிப்பவர் நம்முடைய நாட்டிலே நிலை வருகின்ற கொடிய கொள்ளை நோயின் தாக்கம் வெட்டிக்கிளியின் பரவல் இவைகள் மத்தியிலே ஆண்டவர் நலன் தருவதாக வாக்கு பண்ணுகிறார் அப்படி ஆண்டவர் நலனை நமக்கு வழங்கிட ஆண்டவருடைய பெயரை தரித்திருக்கின்ற நாம் நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவரை தேடி தீய வழிகளை விட்டு திரும்பி ஆண்டவரிடத்திலே வருவோம் நலன் தரும் ஆண்டவர் நலன் வழங்கி நம்மையும் நம் நாட்டையும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆண்டவர் தாமே இந்த திருவார்த்தின் வழியாக நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே ஜபம் செய்வோம் அன்பர்களே ஆண்டவர் நமக்கு தந்த நம்பிக்கையின் வார்த்தைக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி நம்மை நாம் ஆய்ந்து பார்ப்போம் கொள்ளை நோய் கொரோனா வெட்டிக்கிளி இவைகளின் தாக்கங்கள் பெருகி வருகின்ற சூழலிலே ஆண்டவரின் பெயரை தரித்திருக்கின்ற நமக்கு ஆண்டவர் நலன் அளிப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு அவரை நோக்கி பார்ப்போம் இத்தகைய கொடிய சூழலுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற நம்முடைய தவறுகளை எண்ணி பார்ப்போம் ஆண்டவன் பெயரை தரித்து கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகின்ற பெயரை பெற்றிருக்கின்ற நாம் நம்மை தாழ்த்த ஆண்டவரை தேடிட தீய வழிகளை விட்டு திரும்பிட மறந்த சூழல்களை எண்ணி பார்த்து நாம் நம்மை ஆண்டவிடத்திலே அறிக்கை செய்து ஆண்டவிடத்திலே ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டுண்மை மன்னித்து இத்தகைய கொடிநிலை நம்முடைய நாட்டிலிருந்து மாறச் செய்ய ஆண்டுவிடத்திலே வேண்டுதல் ஏறெடுப்போம் நம்மை நாம் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜபிப்போம் நாட்டின் கொடிய நிலை மாறவும் பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் மறையவும் விரைவிலேயே நாம் ஆலயத்தில் இணைந்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகின்ற பாக்கியத்தை ஆண்டு நமக்கு தருவோம் ஆண்டுவிடத்தில் நாம் வேண்டுதல் ஏறெடுப்போமா அன்பின் கடவுளே நீர் நலனளிக்கின்ற ஆண்டவராய் இருக்கின்றீர் என்பதை உணர்ந்து உம் சமூகத்தில் நாங்கள் நிற்கின்றோம் நீர் எங்களை ஆசீர்வதியும் நாங்கள் எங்களை தாழ்த்தி உம்மை தேடி தீய வழிகளை விட்டு திரும்பி உம்மிடம் வந்து நிற்கின்றோம் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்களை ஆசீர்வதியும் எங்கள் நாட்டிற்கும் எங்களுக்கும் எங்களோடு வாழுகின்ற மக்களுக்கும் நலன் தார் கடவுளே விரைவிலேயே இந்த கொள்ளை நோயின் தாக்கம் வெட்டுக்கிளியின் தாக்கம் மறைந்து போக ஆண்டவர் உதவி செய்யும் நாங்கள் ஆலயத்தில் கூடியுமை 
தொழுது கொள்ளுகின்ற நல்ல பாக்கியம் தாரும் இறைமகன் ஏசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயர்லே தாழ்மையோடு வேண்டுகின்றோம் நல்ல தந்தையே ஆமேன் தந்தையாகிய கடவுள் அன்பும் மைந்தராகிய இயேசு கிருஷ்ணருளும் தூய ஆவியாரின் நட்பும் என்றும் என்றும் இனிவரும் நாட்களிலும் நிறைவாக தங்கியிருப்பதாக